హాయ్ ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఎలా ఉన్నారండి ఇది వచ్చేసి బుధవారం చేసిన చికెన్ దమ్ బిర్యానీ అండి నేను వచ్చేసి ఫస్ట్ చికెన్ అంతా మ్యాగ్నెట్ చేసి పెట్టుకున్నానండి మసాలా అంతా వేసుకుని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకున్నాను మసాలా అంతా వేసుకున్న తర్వాత నేను ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకున్నానండి ఒక గిన్నె పెట్టుకుని అందులో ఆయిల్ వేసుకుని అందులో వచ్చేసి చికెన్ మ్యాగ్నెట్ చేసి పెట్టుకున్నది అంతా వేసుకున్నాను తర్వాత వచ్చేసి అందులో కొంచెం కొత్తిమీర పుదీనా కూడా వేసుకుని మూత పెట్టుకుని ఉంచుకుంటున్నానండి కొంచెం సేపు అది మగ్గేంత వరకు ఉంచుకున్నానండి మూత పెట్టుకుని తర్వాత వచ్చేసి వేరే గిన్నెలో నేను ఆల్రెడీ రైస్ పెట్టుకున్నాను రైసు సాజీరా కొంచెం మసాలా సామాన్లు వేసుకుని నేను రైస్ బాయిల్ చేస్తున్నాను హాఫ్ బాయిల్ చేసుకుంటున్నానండి తర్వాత వచ్చేసి ఎగ్స్ కూడా బాయిల్ చేసుకుంటున్నానండి వచ్చేసి నాటు గుడ్లు నేను కుక్కర్లో ఎగ్స్ కూడా బాయిల్ చేసుకుంటున్నాను అందులో వచ్చేసి నేను కొంచెం సాల్ట్ కూడా వేసుకున్నానండి సాల్ట్ వేసుకోవడం వల్ల ఈ మనం వలిచేటప్పుడు కొంచెం బాగా వస్తాయని సాల్ట్ అది వేసుకుని నేను కుక్కర్లో పెట్టుకున్నానండి చికెన్ వచ్చేసి చాలా మట్టికి ఉడికిందండి మొత్తం మరీ కంప్లీట్గా ఉడకలేదు నేను కొంచెం ఉడికిన తర్వాత తీసుకుని వేరే బౌల్లో కొంచెం తీసుకుని పక్కన పెట్టుకున్నాను రైస్ కూడా అయిపోయింది లేయర్స్ కింద వేసుకున్నానండి కొంచెం చికెన్ పక్కన పెట్టుకున్నాను కదా పైన వచ్చేసి నేను ఒక లేయర్ రైస్ వేసుకున్నాను తర్వాత వచ్చేసి మళ్ళీ చికెన్ గ్రేవీ చికెన్ పీసెస్ వేసుకుంటున్నానండి తర్వాత వచ్చేసి మళ్ళీ ఇంకొక లేయర్ రైస్ కూడా వేసుకున్నాను పైన పైన వచ్చేసి ఇంకొక లేయర్ వేసుకున్నానండి మళ్ళీ చికెన్ వేసుకుని రైస్ వేసుకుని కొంచెం కొత్తిమీర కూడా వేసుకున్నాను తర్వాత వచ్చేసి ఫైనల్గా ఇంకొక లేయర్ టూ లే లేయర్స్ కింద వేసానండి తర్వాత వచ్చేసి రైస్ వేసుకుంటున్నాను తర్వాత వచ్చేసి అందులో నేను ఫ్రై ఆనియన్స్ కొత్తిమీర పుదీనా కొంచెం నెయ్యి వేసుకున్నానండి కొంచెం ఫుడ్ కలర్ కూడా వేసుకున్నాను ఆప్షన్ అండి మీకు నచ్చితే వేసుకోవచ్చు లేకపోతే అవసరం లేదు ఫుడ్ కలర్ పాల్లో కలుపుకుని కొంచెం ఫుడ్ కలర్ అనేది యాడ్ చేసుకున్నాను తర్వాత వచ్చేసి మూత పెట్టుకున్నాను నేను బిర్యానీ అయితే చాలా బాగా వచ్చిందండి ఒకవేళ నచ్చితే మీకు ట్రై చేసి చూడండి హై ఫ్రెండ్స్ హౌ యూ వెల్కమ్ టు ఇదిగో నేను హోమ్ డిపోలో బొమ్మలు చేశాను బాగున్నాయా బాయ్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ డే అండి నెక్స్ట్ డే కూడా నేను ఆఫ్టర్నూనే స్టార్ట్ చేశాను నెక్స్ట్ డే వచ్చేసి లక్ గురువారం అండి గురువారం వచ్చేసి నేను చి రొయ్యలు ఫ్రైడ్ రైస్ చేస్తున్నానండి అందులో వచ్చేసి నేను రొయ్యలు తీసుకున్నాను అందులో వచ్చేసి కొంచెం సాల్ట్ కొంచెం పెప్పర్ కొంచెం లెమన్ వేసుకుంటున్నానండి ఇందులో వచ్చేసి కార్న్ఫ్లోర్ కూడా వేసుకున్నాను టూ టేబుల్ స్పూను నేను ఆల్రెడీ పెనం పెట్టుకున్నానండి అందులో వచ్చేసి కొంచెం ఆయిల్ వేసుకుని స్టవ్ మీద పెట్టుకున్నాను నేను కార్న్ఫ్లోర్ టూ టేబుల్ స్పూన్స్ వేసుకుని బాగా కలుపుకోవాలి ఇందులో వచ్చేసి నేను కారం అలా ఏమీ యాడ్ చేసుకోవట్లేదండి కలుపుకున్న తర్వాత చూసారా మీకు అలా కనిపిస్తుందండి అది వచ్చేసి నేను ఆయిల్ ఆల్రెడీ వేగిందండి అందులో వచ్చేసి నేను ఈ షింప్ అనేది వేసుకుంటున్నాను మొత్తం అన్ని అలా వేసుకున్న తర్వాత కొంచెం సేపు ఫ్రై చేసుకున్నానండి మరి ఎక్కువసేపు ఫ్రై చేసుకోలేదు అలా వేసుకున్న తర్వాత మూత పెట్టుకుని ఉంచుకున్నానండి మొత్తం అన్ని నేను ఒకటే ప్యాన్లో వేసుకున్నాను అలా మొత్తం అన్ని ఒక ప్యాన్లో వేసుకుని ఫ్రై ఫ్రై అయినాయండి నేను స్టవ్ సిమ్లో పెట్టుకుని పక్కన పెట్టుకున్నాను వచ్చేసి ఒక ప్యాన్ పెట్టుకున్నానండి అందులో వచ్చేసి నేను కొంచెం ఆయిల్ వేసుకున్నాను అంద తర్వాత వచ్చేసి నేను వెజిటేబుల్స్ అన్నీ కట్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకున్నాను రైస్ కూడా బాయిల్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకున్నానండి క్యాప్సికమ్ వేసుకున్నాను నేను రెడ్ క్యాప్సికమ్ ఎల్లో గ్రీను బటానీ ఉల్లికాడలో ఆనియన్స్ కూడా కట్ చేసుకున్నానండి క్యారెట్ కూడా వెజిటేబుల్స్ అన్నీ కట్ చేసుకుని నేను పక్కన పెట్టుకున్నాను చిన్న చిన్న పీసెస్ కింద తర్వాత వచ్చేసి నేను మొత్తం ఆ వెజిటేబుల్స్ అన్నీ ఇందులో వేసుకున్నానండి క్యాప్సికమ్ మొత్తం ఆనియన్స్ బటానీ క్యారెట్ గ్రీన్ క్యాప్సికమ్ రెడ్ ఎల్లో తీసుకున్నానండి ఎల్లో ఆరెంజ్ తీసుకున్నాను ఆనియన్స్ ఇవన్నీ వేసుకుని కొంచెం సేపు ఫ్రై చేసుకున్నాను మరీ ఎక్కువసేపు ఫ్రై చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదండి ఉల్లికాడలో కూడా ఇందులోనే వేసుకున్నాను నేను మనం తినేటప్పుడు తగులుతూ ఉంటేనే బాగుంటుంది మరి బాగా ఫ్రై చేసుకో అవసరం లేదు అలా ఫ్రై అయితే సరిపోతుందండి మీకు చూపించాను కదా అలా ఫ్రై అయితే నేను ఆల్రెడీ రైస్ కూడా బాయిల్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకున్నాను కదా ఆ రైస్ వచ్చేసి నేను ఇందులో వేసుకుంటున్నానండి 
వేసుకుని కొంచెం సేపు వెజిటేబుల్స్ అవన్నీ బాగా కలుపుకున్నాను నేను ఆల్రెడీ ఎగ్ కూడా వేస్తామండి ఇందులో ఎగ్ వచ్చేసి నేను ఆల్రెడీ ఫ్రై చేసుకుని అది కూడా పక్కన పెట్టుకున్నాను ఏ అయితే రొయ్యలు ఫ్రై చేశాను కదండి అందులో వచ్చేసి నేను ఎగ్ కూడా ఫ్రై చేసుకుని పక్కన పెట్టుకున్నాను ఇవన్నీ వచ్చిన తర్వాత కొంచెం సేపు కలుపుకోవాలి ఇందులో మసాలా అలా ఏమి యాడ్ చేసుకోవాల్సిన లేదండి ఇందులో వచ్చేసి నేను కొంచెం ధనియాల పౌడర్ యాడ్ చేసుకున్నాను అంతే రొయ్యలు వచ్చేసి ఫ్రై అయిపోయినాయి కదండి అవి ఎగ్ ఇవన్నీ అందులో వేసుకున్నానండి నేను రైస్లో వేసేసుకున్నాను రైస్లో వేసుకున్న తర్వాత వచ్చేసి ఇందులో సరిపడ సాల్ట్ కూడా వేసుకుంటున్నాను సాల్ట్ కొంచెం ధనియాల పౌడర్ కూడా వేసుకున్నానండి కొంచెం మన టేస్ట్కి తగ్గట్టు ఇందులో వచ్చేసి నేను పెప్పర్ కూడా ఏమీ యాడ్ చేసుకోలేదు ఎందుకంటే నేను ఆల్రెడీ ఎగ్లో వేసానండి రొయ్యలు ఫ్రై చేసుకున్నప్పుడు కూడా నేను పెప్పర్ పౌడర్ వేసుకున్నాను అందుకే వచ్చేసి నేను రైస్లో ఏమీ వేసుకోలేదు ఇవన్నీ బాగా కలుపుకోవాలి బాగా కలుపుకున్న తర్వాత ఇందులో వచ్చేసి నేను సరిపడ సాల్ట్ కూడా వేసుకున్నాను తర్వాత వచ్చేసి ఇందులో లాస్ట్లో సోయా సాస్ కొంచెం వేసుకోవాలండి టేస్ట్ అది బాగుంటుంది తర్వాత వచ్చేసి నేను బాగా కలుపుకున్నానండి బాగా కలుపుకున్న తర్వాత ఇందులో వచ్చేసి నేను కొంచెం సాల్ట్ తక్కువైందండి నేను మళ్ళీ కొంచెం సాల్ట్ వేసుకున్నాను తర్వాత వచ్చేసి ఇందులో సోయా సాస్ కొంచెం వేసుకుంటున్నానండి మన టేస్ట్కి తగ్గట్టు వేసుకోవచ్చు సాస్ వేసుకుంటే ఫ్రైడ్ రైస్ ఏదైనా టేస్టీగా ఉంటుందండి అందుకే నేను వచ్చేసి అందులో కొంచెం వేసుకున్నాను ఇది వచ్చేసి సాత్విక్ స్కూల్కి రెడీ అవుతున్నాడు ఒకవైపు అన్న తర్వాత అప్పుడు వచ్చేసి నేను ఇది చేశాను డ్రెస్ అయితే చాలా టేస్టీగా ఉందండి మీకు నచ్చి తప్పకుండా ట్రై చేసి చూడండి సాత్విక్ వచ్చేసి స్కూల్కి రెడీ అయిపోయాడండి ఆ రోజు ఆఫ్టర్నూను నిన్న ఆఫ్టర్నూను తను వచ్చేసి రైస్ తింటున్నాడు మీ ఫ్రెండ్స్ వచ్చారా ఇంకో ఫ్రెండ్ రాలే ఇది చూడమ్మా స్కూల్ బస్ ఎక్కించడానికి తీసుకెళ్ళానండి ఆఫ్టర్నూన్ ఇది వచ్చేసి స్కూల్ బస్సు అక్కడ వచ్చేసి కొంచెం సేపు ఆడుకున్న తర్వాత స్కూల్ బస్ వచ్చిందండి ఇది వచ్చేసి మళ్ళీ ఆఫ్టర్నూన్ అండి అంటే ఫోర్ కలా వస్తాడు మధ్యాహ్నం వచ్చేసి ట్వెల్వ్ థర్టీకి వెళ్తాడండి ఆఫ్టర్నూన్ ఈవినింగ్ వచ్చేసి ఫోర్కి వస్తాడు ఇది ఇంటికి వచ్చేసేటప్పుడు పికప్ డ్రాప్ నేనే చేస్తానండి డ్రాప్ చేసి వచ్చి తర్వాత ఇంటి దగ్గరే అండి తీసుకురావడం తోటలోకి తోటలోకి వెళ్ళా అమ్మ కొట్టిందా తోటలోకి వెళ్ళావా పండు తెచ్చావా కుడుక్కు గూట్లో పెట్టావా గూట్లో పెట్టావా కుడుక్కు ఇవాళ చెప్పారమ్మా అదే రోజు ఈవినింగ్ వచ్చేసి మేము కాసుకోకి వెళ్ళామండి కొన్ని పాలు అవి అయిపోయినాయి వాటర్ అవి పాలు వాటర్ అవి తీసుకోవడానికి కాసుకోకి వెళ్ళాము మేము ఈవినింగ్ టైంలో ఇది వచ్చేసి అది లోపల అండి సాత్విక్ వచ్చేసి ఆడుకుంటున్నాడు కొంచెం సేపు లోపల అది ఒకవేళ ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి వీడియో ఎలా ఉందో కామెంట్ సెక్షన్లో తప్పకుండా చెప్పండి చాలా చిన్న వీడియో అండి మీకు నచ్చితే ప్లీజ్ నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండి బాయ్